با پیشرفت علوم و تکنولوژی در دندان پزشکی و توجه روزافزون مردم به امر زیبایی دندان ها روش هایی در ترمیم، زیباسازی و جایگزینی دندان ها معرفی شده اند که ایمپلنت دندان هم یکی از متداول ترین آن هاست با پرشن وب تی وی همراه باشید خواهید بخندید یا در برابر دوربین عکاسی لبخند بزنید نگران دیده شدن جای خالی دندون خودتون هستید اگه پاسخ شما به این سوال مثبته پس باید به فکر ایمپلنت برای دندوناتون باشید امروز در کش دنتال آفیس هستیم با دکتر نادر شهباز جراح دندان پزشک در این مورد صحبت میکنیم بفرمایید آقای دکتر در شروع میخواستم یه تاریخچه مختصری در مورد ایمپلنت در دندان پزشکی صحبت بکنم حدود پنجا و چند سال قبل یک دکتر دانشمند در سوئد کشف کرد که فلز تایتانیوم اگر در داخل استخوان قرار بگیره این دوتا به همدیگه وصل میشن و باند بین اینا ایجاد میشه و برخلاف باقی فلزات که اگر داخل بدن بره یا اینفکشن عفونت میکنه یا به یه ترتیبی دف میشه شروع کردن از تایتانیوم استفاده کردن برای ساختن پروتز های مختلف در پزشکی و همچنین در دندان پزشکی شکل ایمپلنت در گذشته ترهای متفاوتی داشته اخیرا در 15 20 سال اخیر 95 درصد موارد شاید از ایمپلنتی که به شکل یه ریشه دندون هست و داخل استخوان در جایی که دندون وجود نداره سرجیکلی قرار میگیره و نهایتا یه دندون به این وصل میشه و البته یا روکش یا کراون به این ایمپلنت وصل میشه که میتونه کار یه دندان طبیعی رو انجام بده چه کسانی میتونن از ایمپلنت استفاده کنند؟ هر کسی که دندونی رو از دست داده میتونه یک کاندیدای خوبی برای ایمپلنت باشه حالا ممکنه جای اون دندون خالی باشه یا اینکه یه دندان متحرک اونجا داشته باشه ولی با گذاشتن ایمپلنت و وصل کردنش به یک پروتز میتونه مریض روی سیب گاز بزنه یا استک بخوره و به اصطلاح اون دندون مصنوعیش تکون نمیخوره تو دهنش موفقیت به اصطلاح دندان پزشکی ایمپلنت در سالهای اخیر خیلی بالاست بالا تر از 95 درصد موارد این ایمپلنت ها باقی میمونن و شبیه یه دندان طبیعی عمل میکنن البته کسانی که سنشون پایینه مثل کسانی که زیر 16 تا 18 سال اینا رو ما ترجیح میدیم ایمپلنت نذاریم براشون ولی زیاد بودن سن تأثیری در قبول کردن ایمپلنت در بدن نداره دوره درمان از طریق ایمپلنت چقدر طول میکشه؟ معمولا گذاشتن ایمپلنت در طی دو جلسه انجام میگیره گیره جلسه اول جرایی صورت میگیره که زیر بیهسی موزعی و در زمان کوتاه شاید هر ایمپلنت حدود ده دقیقه طول بکشه که ما سرجیکلی قرار بدیم داخل استخوان و حدود سه تا چهار ماه بعد با توجه به مسائل مختلف در مریض های مختلف ما اینا رو میبینیم و شروع میکنیم این ایمپلنت رو وصل کردن به اون پروتز که میتونه یه دونه روکش باشه یا دندان مصنوعی در کش دنتال برای ایمپلنت چه کارایی انجام میشه؟ در مطب ما با استفاده از سی تی سکن یا استفاده از کامپیوتر و ریدیوگرافی میتونیم ایمپلنت رو خیلی دقیق با زاویه درست در جای مناسب به صورت خیلی دقیق قرار بدیم و در اکثر موارد ما میتونیم همون روزی که جراحی رو انجام دادیم دندون رو هم به ایمپلنت وصل کنیم و در واقع مریضمون در روز جراحی از مطب ما با دندون خارج میشه مراقبت از دندونی که ایمپلنت روش انجام میشه به چه صورته؟ در واقع دندونی که روش ایمپلنت قرار گرفته مثل دندان طبیعی باید ازش مراقبت کنیم مسواک کردن، نخ دندون زدن و در مواردی که دنچر یا دندان متحرک به ایمپلنت وز شده مثل نگهداری معمولی از یه دنچر که این که در بیارن تمیز کنن، مرتب کنن، بزنن و چیز خیلی بخصوصی وجود نداره خیلی ممنون 
اگر علاقه من به داشتن اطلاعات بیشتری در این زمینه هستید میتونید به وبسایت cashdental.com مراجعه کنید یا با شماره تلفن 905 479 61 12 تماس بگیرید من ندا ملکی و شما بیننده پرژیانز تیوی هستید